Вот мы и добрались до очередного выпуска, посвященного паразитам человеческого тела. Вши. Тема сегодняшнего разговора. Здравствуйте, мои хорошие. Педикулиус – это заболевание, для которого характерно паразитирование на коже и волосистой части тела в шей. А вспышки педикулеза наблюдались во времена катастрофы войн, когда люди не могли соблюдать элементарные санитарные нормы. А вообще с этими паразитами человечество борется с незапамятных времен. Засохшие вши были обнаружены у египетских и индейских мумий. Первые сообщения о вшах встречаются в трудах Аристотеля около двух с половиной тысяч лет назад. Вши относятся к насекомым, эктопаразитам отряда пухоедовых. Своими ротовыми органами вож прокалывает кожу хозяина и высасывает его кровь. Несмотря на то, что в природе имеется до 200 видов шей, они являются строго специфичными паразитами. У каждого вида животных имеется свой вид в шей, которые паразитируют только на этих животных. Что касается человеческих вшей, то они распространены во всех уголках нашей планеты и подразделяются на три основных вида – головная, плотяная и лобковая вож. Плотяная вож размножается в белье и одежде, которую носит человек, головная – в волосах головы. Эти два вида по внешним признакам мало отличаются друг от друга. Размеры паразитов небольшие – от полумиллиметра до 6 миллиметров. Их окраска может быть светло-желтая, серая или коричневая. При помощи трех пар ножек хвош прочно удерживается на волосах. Ротовой аппарат насекомого колюще сосущего типа с хорошо развитыми слюными железами. Лобковая вожь значительно отличается от плотиной и головной вшей. У нее широкий плоский корпус, в связи с чем лобковая вожь еще получила название «плащица». Чаще всего она селится в волосистых участках кожи вокруг половых органов, но иногда может обитать и под мышками, на усах, бороде, бровях и даже ресницах. Непосредственное заражение педикулезом происходит при тесном местном или половом контакте с человеком, имеющим в шее или его предметами – шапки, расчески, одежда и так далее. Также вшивость легко приобрести в местах общественного пользования – сауна, баня, больница, бассейны, поезда, автобусы и прочее. Немаловажное значение в развитии педикулеза имеет грубое нарушение элементарных правил гигиены. В своем развитии человеческая вож проходит несколько стадий – гниды или по-другому яйца, личинки, нимфы и взрослые особи. Плотяные вши живут около 60 дней, головные – 28-30 дней, лобковые – 25 дней. За месяц самка вши откладывает около 400 гнид, по 10-12 яиц ежедневно. Обычно гниды крепятся на волосах и выглядят как прозрачные округлые мешочки, наполненные жидкостью. После выхода из яйца молодая вожь начинает питаться кровью человека и расти, достигая возраста половозрелой особи через пару недель. Питается вожь кровью. Для того, чтобы добыть пропитание, она хоботком прокалывает кожу хозяина. Слюны и железы вши вырабатывают специальный фермент, который переваривает кровь и одновременно не дает ей свернуться. Как правило, от момента заражения до первых признаков болезни проходит несколько недель. Зуд является одним из первых симптомов педикулеза. Он вызывается определенным веществом, выделяемым вожью. При головном педикулезе наиболее часто больных беспокоит зуд кожи головы, за ушными раковинами, в области висков и затылка. В случае плотяных в шее зуд является невыносимым. Как правило, зуд при плотяном педикулезе распространен по всему телу. Больные с плотяными вшами не могут заснуть, так как ночью зуд усиливается и достигает максимальной интенсивности. В случае лобкового педикулеза заболевшие жалуются на зуд и чувство жжения в области половых органов, заднего прохода и в области век. Главным признаком, по которому можно определить заражение, является, конечно, нахождение самих паразитов на теле человека. Взрослых плотяных вшей и их яйца находят не только на волосах, но и в швах одежды. Наличие головной вши определяется по гнидам. На волосах заметны очень маленькие блестящие белые крупинки. Яйца, похожие на перхоть. Но в отличие от перхоти, которую можно стряхнуть с головы, яйца в шее очень плотно прикреплены к волосам. Если внимательно присмотреться к коже вокруг гениталий, то на ней можно заметить серовато-синюшные пятна, которые не исчезают от надавливания. Это следы укусов лобковых вши. 
А если взять лупу, то можно увидеть и самих паразитов, буроватые точки у основания волоса. Там же располагаются беловатые гниды. Как правило, сып при педикулезе проявляется спустя несколько дней после укусов шеи. Для головного педикулеза характерны пятна красного цвета по периферии волосистой части головы. В случае платинового педикулеза у больных наблюдается повсеместная пигментация, кожа приобретает синюшный оттенок. При лобковом педикулезе на месте укусов плащиц появляются пятна голубого цвета от 3 мм до 1 см, чаще в области живота и бедер. Голубые пятна являются результатом окрашивания кожи продуктами распада гемоглобина, который высвобождается при укусах в шей. При длительном течении болезни из-за зуда больной расчесывают участки кожи, покусанные в шаме. Как правило, на месте расчесов при вшивости появляются гнойные корочки. Вши очень опасны, так как при несвоевременном лечении могут привести к серьезным осложнениям – лимфодениту, сепсису, конъюнктивиту, блефориту, сыпному тифу, и вторичной инфекции бактериальной природы. При лечении педикулеза необходимо обеспечить уничтожение как гнит, так и взрослых вшей. В зависимости от видов шеи способ лечения отличается. А раньше этих насекомых травили керосином, а зараженные волосы выбривали. Сегодня появились более эффективные методы. В настоящее время в аптеках существует большое количество противопедикулезных средств. Это такие препараты, как серортутная мазь, 10 или 5 процентная серная мазь или мазь с бензилбензоатом, медифокс и медифокс супер, нитифор, веда 2, бутадион, спрегаль, пара плюс, педикулен ультра. Следует помнить, что препараты против педикулеза являются очень токсичными, поэтому важно точно следовать инструкции. Некоторые препараты могут быть категорически противопоказаны детям, женщинам в период лактации и беременным. Использование таких старых народных средств, как дихлофос или дуст, строго запрещено из-за токсичного воздействия на организм человека. После применения противопедикулезных средств следует высушить голову и удалить мертвых паразитов и яйца с помощью расчески с мелкими зубцами. Повторить эту процедуру нужно раз в неделю, чтобы постепенно избавиться от всех вылупляющихся паразитов, так как препараты не могут уничтожить гнит из-за покрывающих их очень плотной оболочки. Внимательно изучите кожу головы и удалите все яйца. При расчесывании обмакните расческу в горячий уксус. Это поможет удалить яйца. Замочите все расчески, щетки и другие аксессуары для волос в специальном лосьоне или в спирте на несколько часов, а затем тщательно их вымойте. Тщательно постирайте в горячей воде все постельное белье, полотенце и чехлы для мебели. Пропылесосьте все ковры матрасы и другие поверхности, на которые могли попасть паразиты. В случае платяного педикулеза одежду и белье следует прокипятить и на неделю вывесить в проветриваемом месте. Также вещи перед стиркой рекомендуется обработать инсектицидами. Эффективнее всего сочетать обработку высокой температурой и химическими средствами в параформалиновой камере. Лобковые вши уйдут, если сбрить волосы на лобке и в подмышках. Места укусов дезинфицируют белой ртутной мазью 10%, что позволяет избежать заражения бактериальными инфекциями. Паразитов, осевших на ресницах и бровях, удаляют ногтями. Для лечения лобкового педикулеза используют средства спрейлакс, которые распыляют на волосистую часть лобка. Через 30 минут область лобка тщательно моют мылом и водой. Помимо медикаментозных средств, существует большое количество народных рецептов. Примерами таких средств народной медицины являются дегтярное мыло, клюквенный сок, эфирные масла, чайного дерева или лаванды. Все эти средства наносят на волосы и выдерживают 20-30 минут, после чего голову и все тело тщательно моют теплой водой с мылом. При необходимости процедуру повторяют несколько раз. Для профилактики в шее человек обязан соблюдать личную гигиену, не использовать чужие гребешки, расчески, резинки, заколки, не надевать главные уборы, принадлежащие другому человеку, стирать постельное белье при высоком температурном режиме, ограничить контакт с человеком, зараженным педикулезом. Не болейте, пишите и задавайте вопросы. Здоровья вам!